Hello friends, welcome to Combo Creative Center. In this channel, we will see how to make this inji column. This is very useful for you to make this inji column. If you want to make this inji column in the time of corona time, you will be able to make this inji column. If you want to make this inji column, please subscribe to our channel. Press the bell button to press the bell button. Now, we will see how to make this inji column. We will see how to make this inji column. We will see how to make this inji column. We will see how to make this inji column. வதக்கிக்கலாம். ஒரு முடி தேங்க நம்ம துருவி எடுத்து வெச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு மிளகாத்தூளும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ எடுத்து வச்சுருந்த புளியை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கூட இதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கூட இதிலே ஆட் பண்ணி நீங்கள் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக உப்பு தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் விட்டு கண்டிப்பாக விளக்கெண்ணெய் தான் விடணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த மாதிரி விளக்கெண்ணெய் விட்டுட்டு அப்போ தான் நல்லா வதங்கி அந்த வாசம் நல்லா போகும் இஞ்சி வாசனை நல்லா நைஸாக மீன்ஸ் நல்லா வதங்கும் உங்களுக்கு இஞ்சி இப்போ ரெண்டு இஞ்சி பெரிய சைஸில் காட்டினதை நல்லா குட்டி குட்டியாக பொடி பொடியாக எவ்வளோ பொடியாக நறுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பொடியாக நறுக்கி இந்த விளக்கெண்ணெயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து டீப் ஃப்ரை ஆகணும் அப்போ தான் வந்து இஞ்சி வாசனை எல்லாம் போகும் ஒரு சிலர் வந்து லைட்டாக வதக்கிட்டு அப்படியே போட்டு அரைச்சிருவாங்க அப்போ இஞ்சி வாசனை அரைச்சிட்டு சாப்பிடவே முடியாது உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனாக அதாவது கருகிற அளவுக்கு ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது கரெக்டாக ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நல்லா வதக்கணும் இப்போ ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்க விடுங்க இஞ்சி வந்து இம்யூனிட்டி பவரை நல்லா பூஸ்டப் பண்ணும் இப்போ கொஞ்சம் கூட இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு வதக்கிறதுக்காக வச்சுருந்த வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நிறையா ஃபுட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த டிஷ்ஷும் கண்டிப்பாக உங்களோட இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அப்படி சாப்பிடுங்க இது கெட்டு போகாது ஒன் வீக் கூட வச்சுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போது திருவி வச்சுருந்த தேங்காவை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணிக்காங்க இது வந்து திக்னஸ் தரும் பொட்டுக்கடலை அதுக்கு தான் ஆட் பண்ணுறோம் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நைஸாக அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ வதக்கி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் வதக்கி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா அரைச்சாச்சு இது அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மெல் வரும் பாருங்கள் நிஜமாக செமையாக ஸ்மெல் வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது மறுபடியும் கடையில் எண் கடையில் எண்ணெய் விட்டு காய வெட்டதுக்கப்புறம் வதக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த எண்ணெயில் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒரு நாலஞ்சு வெந்தயம் போதும் கடுகு கடுகு நல்லா பொரியட்டும் ரெண்டு வரமிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அருகிடும் ரொம்ப நேரம் விட்டிங்கன்னா அதனால் உடனே பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில்ல பூண்டு வந்து ஆப்ஷனல் அதில் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் இப்படி அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது செம்ம வெந்தயம் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கும்போது செம்ம ஸ்மெல் வரும் கூடவே நறுக்கி வச்சு இந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நாங்கள் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சமைக்கிறதுக்காக கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் குக்கிங் ஆயிலில் கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்போ கரைச்சி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அந்த புளிக்கரைசில் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் உப்பு மஞ்சத்தூள் புளி ரெண்டு இது மூணையும் நல்லா கரைச்சி வச்சுருந்தோம் அதை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் இது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் தாளித்ததெல்லாம் ஒதுங்கி இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வர ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தேங்காய் புட்டுக்கடலை அப்புறம் வறுத்து அரைச்சது இஞ்சியெல்லாம் அதில் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதுவும் ஒரு கொதி வரட்டும் இது வந்து கெட்டு போகாது இஞ்சி குழம்பு இன்னும் சொல்ல போனால் கொஞ்சம் பழசாக ஆக தான் மீன் குழம்பு மாதிரி நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது ஸோ தாராளமாக நீங்கள் செஞ்சு ஒன் வீக் கூட அப்பப்போ வச்சு சாப்பிட்றனால உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் இப்போ கொரோனாலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ பிஹெச் லெவல் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை விட அதிக பிஹெச் லெவலில் இருக்க ஃபுட்டு இன்டேக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாகி அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம இப்போ வாட்ஸ்அப்பெலாம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ புளிக்கு அதுக்கு சிக்ஸ் டு செவன் அந்த மாதிரி இருக்குது பிஹெச் லெவல் ஸோ இதில் நிறைய நம்ம புளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி இஞ்சியும் இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஃபுட்டு ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து சமைக்கிறனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை தான் தரும் ஸோ பயப்படாமல் வச்சு சாப்பிடுங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது டிஷ் செஞ்சிங்கன்னா அதை சாப்பிட்டுட்டு இது சைடில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஒன் வீக் வரும் தாராளமாக ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி கொதி வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் இறக்குற ஸ்டேஜில் நல்லெண்ணெய் விடுறோம் அது இன்னும் கூட உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு தரும் அதுக்காக தான் நல்லெண்ணெய் விடுறோம் இப்போது இஞ்சி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள்